రైట్ సైడ్ స్టడీస్ అండి సో మనం ఒక ఫైవ్ చేసాం ప్రొనౌన్స్ పైన ఇంకొక ఫైవ్ చూస్తాం సేమ్ పాసింగ్ మెథడ్తోనే ఓకే సిక్స్త్ క్వశ్చన్ చూడండి లాస్ట్ సమ్మర్ హీ వెంట్ టు హీస్ అంకుల్స్ విలేజ్ సో లాస్ట్ సమ్మర్ హీ అంటే సమ్ థర్డ్ పర్సన్ అంటే వాడు వెళ్ళాడు ఎక్కడికి అంకుల్స్ విలేజ్కి అండ్ అండ్ ఇంకా చెప్తాడు ప్లస్ అండ్ అంటే ప్లస్ అని ఇంకా చెప్పడం ఏమని హీ ఎంజాయిడ్ వెరీ మచ్ సో అక్కడికి వెళ్ళి బాగా ఎంజాయ్ చేశాడు అని చెప్పి ఓకేనా ఎంత సెంటెన్స్ కదా ఏ సెంటెన్స్ అయినా సబ్జెక్ట్ వబ్ ఉంటుందా సో ఫస్ట్ వబ్ని వెతకండి వెంట్ ఇట్స్ ఎ వబ్ ఈ వబ్ ఉందంటే దీనికి చేసే సబ్జెక్ట్ ఉండాలి హీ ఇట్స్ ఎ సబ్జెక్ట్ హీ వెంట్ వేర్ అని చెప్పి క్వశ్చన్ వేయండి టు హీస్ అంకుల్స్ విలేజ్ హూ అని చెప్పి క్వశ్చన్ వేసిన హూమ్ అని చెప్పి క్వశ్చన్ వేసిన ఆన్సర్ వస్తే అది డైరెక్ట్ ఆన్సర్ వస్తే అది ఆబ్జెక్ట్ అని చెప్పాను హూ అండ్ హూమ్ అని చెప్పి క్వశ్చన్ వేయకుండా ఇంకా ఎలా క్వశ్చన్ వేసిన అప్పుడు ఆన్సర్ వస్తే అప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ రాదండి అని చెప్పాను సో ఇదంతా ఆబ్జెక్ట్ కాదు సో వబ్ని చూసేసాను సబ్జెక్ట్ని చూసేసాను ఒక వబ్ తర్వాత ఒక సెంటెన్స్లో ఒక వబ్బే ఉంటుందా ఎన్ని వబ్స్ అయినా ఉంటాయి సో వెతకండి చూడండి ఎంజాయిడ్ ఎంజాయిడ్ ఇట్స్ ఎ వబ్ సో ఇది బబ్ అంటే దీనికి సబ్జెక్ట్ ఉండాలా సో హీ ఇట్స్ ఎ సబ్జెక్ట్ సో రెండు సబ్జెక్ట్లను కానీ లేదు అంటే రెండు వర్గులను కానీ జాయిన్ చేసేదాన్ని ఏమంటామంటే కంజంక్షన్ అండ్ అనేది కంజంక్షన్ అండి సో అండ్కి బట్టికి ఇట్ సైడ్ చూస్తే సేమ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఉండాలన్నది ఇక్కడ వెంట్ వబ్ పాస్ట్ టెన్స్ ఎంజాయిడ్ పాస్ట్ టెన్స్ సో పాస్ట్ టెన్స్ పాస్ట్ టెన్స్ ఓకే హీ ఎంజాయిడ్ సో ఎంజాయ్ ఎంజాయ్ చేసావు కదా ఎలా ఎంజాయ్ చేసావు అని చెప్పి క్వశ్చన్ అండి ఎంత ఎంజాయ్ చేసావు హౌ మచ్ అని చెప్పి క్వశ్చన్ అండి వెరీ మచ్ సో వబ్ దగ్గరికి వెళ్ళి హౌ మచ్ అని చెప్పి క్వశ్చన్ వేస్తే వచ్చేదాన్ని ఏమంటాం యాడ్ వర్బ్ అని అంటాం సో ఇదంతా యాడ్ వర్బ్ ఓకేనా ఎస్ ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్స్ చూసేసాం వబ్స్ చూసేసాం ఇంకా తప్ప ఎక్కడ ఉండొచ్చు ఫస్ట్ వబ్స్ తర్వాత ఇంకా ఏముంటాయన్న ప్రిపోజిషన్స్ ఆర్టికల్స్ ఇవన్నీ చెక్ చేయండి ఫస్ట్ టూ ఇట్స్ ఎ ప్రిపోజిషన్ ఆ తర్వాత ప్రిపోజిషన్ తర్వాత త్రీ రావాలి త్రీ సారీ త్రీ కాదు త్రీ మూడు ఇట్లా ఏదో ఒకటి రావాలి ఒకటి నౌన్ అన్నా రావాలి లేదు అంటే వబ్ ఆ వబ్ అనేది ఎప్పుడు వి ఫోర్లో అన్నా ఉండాలి లేదంటే ఆబ్జెక్టివ్ కేసు అన్నా రావాలి హిస్ హిస్ అంటే ఏంటండి పొసిసివ్ కేస్ పొసిసివ్ కేసు తర్వాత కూడా ఏం రావాలండి నౌన్ అంటే దీనికైనా దీనికైనా నౌన్ రావాలి అంకుల్ కాదు అంకుల్ ఆ ఫస్ట్ ఫేసెస్ అంకుల్ యొక్క విలేజ్కి అంకుల్స్ విలేజ్ అంటే ఫస్ట్ ఇది నౌన్ ఓకే ప్రిపోజిషన్ ప్రిపోజిషన్కి నౌన్ హూజ్ విలేజ్ అని చెప్పి క్వశ్చన్ అయ్యండి హూజ్ విలేజ్ అని చెప్పి క్వశ్చన్ అయ్యండి హిజ్ విలేజ్ సో పొసివ్ కేస్ ఇది నౌన్ అంకుల్ కాదు అంకుల్ అపాస్టిఫేస్ ఎస్ అని చెప్పి యూజ్ చేస్తాడు ఏదైనా సరే ఒక నౌన్కి అపాస్టిఫేస్ ఎస్ అని చెప్పి యూజ్ చేస్తే ఏదైనా ఒక నౌన్కి అపాస్టిఫేస్ అపాస్టిఫేస్ అని అపాస్టిఫేస్ యూజ్ చేస్తే ఏదైనా ఒక నౌన్కి అపాస్టిఫేస్ ఎస్ అని చెప్పి యూజ్ చేస్తే అప్పుడు ఆ నౌన్ యాడ్జెక్టివ్ అవుతుందండి అప్పుడు ఆ నౌన్ యాడ్జెక్టివ్ అవుతుంది యాక్చువల్గా చేయుతు ఇట్స్ ఎ నౌన్ ఈ నౌన్కి అపాస్టిఫేస్ ఎస్ అని చెప్పి యూజ్ చేస్తే అప్పుడు ఇది యాడ్జెక్టివ్ అవుతుందండి ఓకే యాడ్జెక్టివ్ తర్వాత ఏం రావాలండి నౌన్ సపోజ్ చేయుతు స్పెన్ హూజ్ పెన్ అని చెప్పి క్వశ్చన్ ఏంటి చేయుతు స్పెన్ ఓకే సో ఓకే ఎస్ ఇది పొసివ్ కేస్ ఇది విలేజ్ ఓకేనా ఎస్ ఇది సరిపోయింది ఒక నిమిషం అండి ఇంకా ప్రిపోజిషన్స్ చూసేసాం ఎక్కడ ఆర్టికల్స్ లేవు ఇంకా తప్పుడే ఇంకా తప్పు ఎక్కడ ఉండొచ్చు అంటే ఎంజాయిడ్ ఎంజాయిడ్ ఓకే ఎంజాయ్ దగ్గరికి వెళ్ళి క్వశ్చన్ వేయండి ఎంజాయ్ చేసావు హూ క్వశ్చన్ చేసి ఏమైనా ఆబ్జెక్ట్ వచ్చిందా అండి లేదు హూమ్ క్వశ్చన్ చేయండి ఏమైనా ఆబ్జెక్ట్ వచ్చిందా అండి రాలేదు అలా నేను చెప్పాను కొన్ని వర్బ్స్ ఉన్నాయండి ఆ వర్బ్స్ తర్వాత సెల్ఫ్ వస్తుంది అని నేను కానీ అలా ప్రతిసారి సెల్ఫ్ వస్తుందంటే కాదండి ఎప్పుడైతే సరే ఆ వర్బ్ తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ వస్తే సెల్ఫ్ రాదు ఆ వర్బ్ తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ రాకపోతే సెల్ఫ్ వస్తుంది అని నేను ఎంజాయ్ తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ వచ్చిందా రాలేదు రాలేదు అంటే ఏమని రావాలి సెల్ఫ్ ఏ సెల్ఫ్ ఎవడండి ఎంజాయ్ చేసింది ఇది వబ్ సబ్జెక్ట్ ఏది హీ హీకి సెల్ఫ్ ఏదండి హిమ్ సెల్ఫ్ ఇక్కడ హిమ్ సెల్ఫ్ అని చెప్పి ఉండాలి ఓకేనా ఎస్ నేను కొన్ని వబ్స్ చెప్పాను ఎంజాయ్ అప్లై అబ్సెంట్ రీకన్సైల్ రీకన్సైల్ అనే పదం రీకన్సైల్ రీకన్సైల్ ఆ తర్వాత అబ్బాయిల్ అబ్బాయిల్ అనే పదం ఎప్పుడు వచ్చినా ఆఫ్ ఈ పదాలు ఎప్పుడు వచ్చినా
సో సెల్ఫ్ తీసుకోదు ఈ వబ్స్ తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ రాకపోతే ఈ వబ్స్ తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ రాకపోతే సెల్ఫ్ తీసుకుంటుంది సో ఆబ్జెక్ట్ వస్తుందా లేదా నాకు ఎలా తెలుస్తుందంటే ఆ వబ్ దగ్గరికి వెళ్ళి హూ అని చెప్పి క్వశ్చన్ అయ్యండి లేదంటే హూమ్ అని చెప్పి క్వశ్చన్ అయ్యండి అలా క్వశ్చన్ చేస్తే ఆన్సర్ వస్తే ఆబ్జెక్ట్ ఉన్నట్టు లేదంటే లేదు అని ఓకేనా ఎస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి నైదర్ ఆఫ్ ద టూ చిల్డ్రన్ సెడ్ దేర్ ప్రేయర్ ప్రేయర్ బి బిఫోర్ గోయింగ్ టు బెడ్ టూ చిల్డ్రన్ సెడ్ అంటే ఇద్దరు చెప్పారు కానీ దానికి ముందు ఏముంది నైదర్ అంటే ఇద్దరు చెప్పలేదు అంటే వాడు కానీ వీడు కానీ నైదర్ అంటేనే నెగిటివ్ ఇద్దరు కలిసి సెడ్ అంటే చెప్పలేదు దేర్ ప్రేయర్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు బెడ్ అంటే కొంతమంది నిద్రపోయేటప్పుడు దేవుడికి ప్రేయర్ చేసుకొని నిద్రపోతారనమాట సో అలా ఇద్దరు చిల్డ్రన్ చేశారా నైదర్ వాడు చేయలేదు వీడు చేయలేదు అని చెప్పి సో ఇదంతా ఒక సెంటెన్స్ కదా సేమ్ సబ్జెక్ట్ వబ్ చూడండి వబ్ సెడ్ ఇది వబ్ అంటే దీనికి సబ్జెక్ట్ ఉండాలి సో ఇదంతా సబ్జెక్ట్ సో ఇంత పెద్ద సబ్జెక్ట్ వస్తే ఎక్కడ ఆగమని చెప్పాను చూస్తాం ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ వబ్ చూసామా నెక్స్ట్ ఒక వబ్ ఏముంటుందండి ఒక సెంటెన్స్లో ఎన్ని వబ్స్ అయినా ఉండొచ్చు ఒకసారి చెక్ చేయండి గోయింగ్ గో వబ్ దానికి ఐఎన్జి యూస్ చేస్తాడు వి ఫోర్ ఓకే అంటే అది వబ్ అంటే దానికి సబ్జెక్ట్ ఉండాలి కదా కానీ ఇక్కడ ఏముందండి బిఫోర్ బిఫోర్ అంటే ఏంటంటే ప్రిపొజిషన్ ప్రిపొజిషన్ సో ప్రిపొజిషన్ తర్వాత వబ్ వస్తే వబ్ అనేది ఎప్పుడు ఎలా ఉండాలండి వి ఫోర్ ఓకే తర్వాత ఏమొచ్చిందండి టూ టూ తర్వాత వబ్ టూ తర్వాత వబ్ వస్తే వి వన్ లేదు అంటే టూ అనేది ప్రిపొజిషన్ ఈ ప్రిపొజిషన్ తర్వాత ఏమొస్తుందండి నౌ టు బెడ్ ఎస్ బిఫోర్ ఇది గోయింగ్ టు బెడ్ ఓకే ఇప్పుడు ఈ వబ్కి ఇంత సబ్జెక్ట్ వచ్చేసింది కదా ఇంత సబ్జెక్ట్ వస్తే నేను ఎక్కడ ఆగమన్నాను ఆర్టికల్ దగ్గర ఆగండి ద ఆర్టికల్స్ ఎప్పుడు దేనికి నౌన్కి చిల్డ్రన్ నౌ చిల్డ్రన్ చిల్డ్రన్ ఎలాంటి చిల్డ్రన్ అని చెప్పి క్వశ్చన్ అంటే టూ చిల్డ్రన్ నౌన్ని క్వాలిఫై చేసేది యాడ్జెక్ట్ నెంబర్స్ ఎప్పుడు యాడ్జెక్ట్ చూసేయండి నెంబర్స్ ఎప్పుడు యాడ్జెక్ట్ చూసేయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇట్లా ఎంత వచ్చినా నెంబర్స్ అనే యాడ్జెక్ట్ చూసేయి కొన్ని కొన్నిసార్లు వన్ని ఫస్ట్ టూని సెకండ్ త్రీని థర్డ్ ఫోర్ని ఫోర్త్ లాస్ట్ లాస్ట్ అని చెప్పి పలుకుతారు ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ సెవెంత్ లాస్ట్ ఇవి కూడా యాడ్జెక్ట్ చూసే అనమాట నెంబర్స్ అన్నీ యాడ్జెక్ట్ చూసేయి సో యాడ్జెక్ట్ నౌ సో ఆర్టికల్ ఆర్టికల్ దగ్గర ఆగండి ఆర్టికల్ తర్వాత ఏమొస్తుంది నౌ అంటే ఆ నౌనే సబ్జెక్ట్ లాగా యూజ్ అవుతుంది అని చెప్పారు ఓకే ఎస్ కానీ ఇది కూడా సబ్జెక్ట్ కాదు ఎందుకు ఎస్ పెద్ద ఇంత పెద్ద సబ్జెక్ట్ వచ్చేస్తే నౌన్ దగ్గర సారీ ఆర్టికల్ దగ్గర ఆగండి ఆర్టికల్ తర్వాత నౌన్ వస్తుంది అని చెప్పారు కానీ అదే ఆర్టికల్కి ముందు అదే ఆర్టికల్కి ముందు ప్రిపొజిషన్ ఉంటే ప్రిపొజిషన్ ఉంటే మళ్ళీ ముందుకు వెళ్ళిపోండి అన్న ఎస్ ప్రిపొజిషన్ ఉంది మళ్ళీ ముందుకు వెళ్ళిపోండి ఈసారి ముందుకు వెళ్ళిపోతే ఏముంది నైదర్ అంటే ఇది సబ్జెక్ట్ అండి ఇదే సబ్జెక్ట్ అంటే ఇది బాబు సో వబ్స్ అని చూసేసాం వాటికి సబ్జెక్ట్స్ చూసేసాం నెక్స్ట్ ఏంది ప్రిపొజిషన్స్ ఆర్టికల్స్ చూడండి ఇక్కడ చూసేసాను ఇక్కడ ఒక చోటు చూడలేదు దేర్ దేర్ అంటే ఏంటంటే పొసివ్ కేస్ పొసివ్ కేసు తర్వాత ఏం రావాలండి నౌ ప్రేయర్ ప్రేయర్ హూస్ ప్రేయర్ అని చెప్పి క్వశ్చన్ అండి దేర్ ప్రేయర్ పొసివ్ కేస్ ఆ తర్వాత ఓకే హాఫ్ అంటే సెలక్షన్ అన్న ఓకే హాఫ్ అంటే సెలక్షన్ సెలక్షన్ అంటే చాలా ఉంటే చాలా ఉంటే ఆ తర్వాత వచ్చే నౌన్ కానీ ప్రోనౌన్ కానీ ప్లూరర్ అన్న ఎస్ ప్లూరర్ కానీ ఇదే హాఫ్కి ముందర ఇదే హాఫ్కి ముందర ఈచ్ హాఫ్ కానీ ఎవ్రీ హాఫ్ కానీ ఏదర్ హాఫ్ కానీ నైదర్ హాఫ్ కానీ నన్ హాఫ్ కానీ అని ఉంటే ఎస్ ప్లూరరే టూ చిల్డ్రన్ దానికి ముందర ఏముందంటే నైదర్ నైదర్ అంటే ఎవడు కాదు ఎవడు కాదు అంటే వబ్ అనేది ఎప్పుడు సింగ్ల మళ్ళీ దాని గురించే మాట్లాడితే మళ్ళీ దాని గురించే మాట్లాడితే ఆ తర్వాత వచ్చే ప్రోనౌన్ ఎప్పుడు ఎలా ఉండాలండి సింగ్లర్గా ఉండాలని చెప్పాను దేర్ ప్రేయర్ కాదు హిస్ ప్రేయర్ దేర్ ప్రేయర్ కాదు హిస్ ప్రేయర్ అనమాట ఓకేనా ఎస్ కావాలంటే హిజ్ అని చెప్పి ఎందుకు రాస్తారు హర్ అని చెప్పి రాయచ్చు కదా ఎందుకంటే అక్కడ జెండర్ మెన్షన్ చేయలేదు కదా అలా జెండర్ మెన్షన్ చేయకపోతే జెండర్ మెన్షన్ చేయకపోతే మ్యా మ్యాక్సిమం మేల్ జెండరే తీసుకోవాలి అని చెప్పి ఒక రూల్ ఉందనమాట మేల్ జెండరే తీసుకోవాలి అని ఒక రూల్ ఉంది బట్ అవసరం లేదు ఫిమేల్ జెండర్ అయినా తీసుకోవచ్చు ఫిమేల్ జెండర్ అయినా తీసుకోవచ్చు సో తప్పేం లేదు ఒక జెండర్ మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి ఓకే ఈచ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ఆఫ్ ఎదర్ ఆఫ్ నైదర్ ఆఫ్ నన్ ఆఫ్ అని చెప్పి వస్తే ఆఫ్ అంటేనే సెలక్షన్ సెలక్షన్ అంటే చాలా ఉంటాయి చాలా ఉంటాయంటే ఆ తర్వాత వచ్చే నౌన్ కానీ ప్రధాన్ కానీ ప్లూరన్ వాటి
ఆర్టికల్ తర్వాత ఏమొస్తుందండి నౌన్ సారీ ఆర్టికల్స్ అనేటి ఆర్టికల్స్ అనేటి దీనికి నౌన్స్కి సో నౌన్ ఈ నౌనే సబ్జెక్ట్ లాగా పనికి వస్తుంది అని అనుకుంటే ఎస్ ఇది సబ్జెక్ట్ ఇది వబ్ అని అనుకుంటాం కానీ ఈ ఆర్టికల్కి ముందు ఏముందండి ఈ ఆర్టికల్కి ముందు ఏముంది ప్రిపోజిషన్ అంటే మళ్ళీ ఇటు సైడ్ వెళ్ళిపోవాలి ఇటు సైడ్ వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ ఈ సబ్జెక్ట్ ఎక్కువ ఉంది ఈ సబ్జెక్ట్లో దేన్ని చూసుకోవాలి ఎస్ మళ్ళీ ఆర్టికల్ దగ్గరనే ఆగండి ఎస్ ఆర్టికల్ ఆ తర్వాత ఏమొస్తుందండి నౌన్ ద మెంబర్స్ ఎస్ మెంబర్స్ ఇది సబ్జెక్ట్ అండి అంటే ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ ఎవరు మెంబర్స్ సో మెంబర్స్ అందరూ బిగిన్ చేశారు ఓకే ఏ మెంబర్స్ అందరూ బిగిన్ చేశారు కౌన్సిల్లో ఉండే మెంబర్స్ అందరూ ఓకే ఎస్ చెప్పాను కదా ప్రిపోజిషన్ తర్వాత నౌన్ వస్తుంది ఎస్ ఇట్ ఎస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద నౌన్ అన్నాను ఓకే నౌన్ యొక్క పొజిషన్ని ముందుగానే చెప్పేస్తుంది కౌన్సిల్లో కౌన్సిల్లో ఎస్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ప్రిపోజిషన్ జస్ట్ పొజిషన్ మాత్రమే చెప్తుందా ఇట్ రిలేట్స్ టు సమ్ అదర్ సెంటెన్స్ అని కూడా అన్నాను ఎస్ ఫస్ట్ పొజిషన్ చెప్తుంది మళ్ళీ దాని రిలేషన్ని చెప్తుంది ఎస్ కౌన్సిల్లో అంతేనా ఆ కౌన్సిల్లో ఉండే మెంబర్స్ అందరూ సో రిలేషన్ కూడా అనమాట సో ఇదంతా సబ్ ఇట్ సైడే వచ్చేస్తుంది సో బిగాన్ సో బిగాన్ చేశారు ఏంట షౌటింగ్ అట్ ఈచ్ అదర్ అంట ఓకే అందరూ అర్చుకుంటా సో ఒక సెంటెన్స్లో ఒక బొబ్బే ఉంటుందా ఎన్ని బొబ్బస్ అయినా ఉంటాయి సో వెతకండి ఐఎన్జి షౌటింగ్ అర్చుకోవడం అర్చుకోవడం అంటే ఇట్స్ అన్ యాక్షన్ యాక్షన్ అంటే ఇది బాబ్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఐఎన్జి వచ్చిందంటే వి ఫో ఇది వర్బ్ అంటే దీనికి ముందే సబ్జెక్ట్ ఉండాలి ఉందా లేదు సో మెయిన్ వర్బ్ తర్వాత ఎన్ని వర్బులు వచ్చినా ఎలా ఉంటాయని చెప్పాను వి ఫోర్లో అన్నా ఉంటుంది లేదంటే టూ ప్లస్ వి వన్లో అయినా ఉంటుంది సో మెయిన్ వర్బ్ తర్వాత ఎన్ని వర్బులు వచ్చినా వి ఫోర్లో అన్నా ఉంటుంది లేదంటే టూ ప్లస్ వి వన్లో అన్నా ఉంటుంది సో వి ఫోర్ ఇది ఓకే అట్ ఈ చదర్ అన్నాడు సో తప్ప ఎక్కడ ఉండొచ్చు అంటే ఈ చదర్ అనేది ఎప్పుడు వాడాలండి టూ మెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ చదర్ అనేది ఎప్పుడు వాడాలండి టూ మెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే సో అక్కడ టూ మెంబర్స్ మాత్రమే ఉండాలని టూ అని చెప్పి ఎక్కడన్నా మాట్లాడానండి ఆల్ ద మెంబర్స్ మెంబర్స్ అందరూ ఆల్ అంటే మోర్ దాన్ టూ ఉండొచ్చు అనమాట సో కాబట్టి ఇక్కడ వన్ అనదర్ యాట్ వన్ అనదర్ ఓకేనా యాట్ వన్ అనదర్ చెప్పాను కదా ఈ చదవ అనేది టూ పర్సన్స్కి వన్ అనదర్ అనేది మోర్ దాన్ టూ పర్సన్స్ కండి అని చెప్పాను ఓకే ఇంకోటి ఇక్కడ గమనించండి ఆల్ తర్వాత మీరు బాగా గమనిస్తే ఆల్ తర్వాత దట్ వస్తుందండి అని ఒకసారి చెప్పాను ఓకే కానీ ఇక్కడ దట్ వచ్చిందా రాలేదు నేను ఆ రోజు చెప్పేటప్పుడే చెప్పాను దట్ అంటేనే అది అని అది అంటే స్పెసిఫిక్ దట్ అంటే అది అంటే దాన్ని చూపిస్తూ మాట్లాడతాం అంటే దాని గురించి నీకు తెలుసు అనమాట అంటే ఇన్ ద సెన్స్ ఏంటంటే ఆలు వచ్చిన ప్రతిసారి దట్ రాదు అలా దట్ రావాలి అంటే అజంప్షన్ చేసుకుంటే ఒకవేళ రూల్ గుర్తులేకపోయినా అక్కడ మీరు ఉన్నట్టు అక్కడ మీరు ఉన్నట్టు అంటే అది చూపిస్తూ అరే ఆ డాగ్ రా అర్చింది అంట అరే ఆ డాగే రా వెళ్తుంది ఆ డాగే రా కర్చింది అంటాం ఏ డాగ్ రా అంటే అదో ఆ డాగ్ ఏ డాగ్ ఆ డాగ్ అంటే అది నీకు ముందుగానే తెలుసు అంటే ఇన్ ద సెన్స్ లేదంటే దాని గురించి స్పెసిఫిక్గా చెప్తాను అలా స్పెసిఫిక్గా చెప్పేటప్పుడు దట్ అనేది యూస్ చేస్తారు లేదు అంటే అక్కడ నిన్ను నువ్వు ఊహించుకొని చూసుకోండి అప్పుడు దట్ అనేది యూస్ చేస్తారు అక్కడ సింపుల్గా చెప్తా అంటే ఆ కౌన్సిల్లో ఉండే వాళ్ళందరూ అర్చుకుంటారంటారా ఆల్ దట్ మెంబర్స్ కాదండి ఆల్ ద మెంబర్స్ అనమాట ఓకే కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేటైతే అంతగా అవసరం లేదు ఓకే కొన్ని పిక్లర్ కేసెస్లో మాత్రమే ఆల్ తర్వాత దట్ అనేది వస్తుంది అలాంటివి ఇప్పుడు ఈ మధ్యన రావట్లేదు సో ప్రాబ్లం ఏం లేదండి సో ఇక్కడ చెప్తాను అంతే నేను అప్పుడు కూడా చెప్పాను ఆ రూల్ చెప్పేటప్పుడు ఆల్ వచ్చిన ప్రతిసారి దట్ రాదండి అని ఓకేనా ఎస్ నెక్స్ట్ చూడండి ఇట్ వాస్ మీ హూ వాస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ మేకింగ్ ఆల్ ద అరేంజ్మెంట్స్ ఆల్ ద అరేంజ్మెంట్స్ ఫర్ ద సక్సెస్ఫుల్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ హిస్ స్టడీస్ ఇట్ వాస్ మీ ఇట్ అంటే అది అది నేనే అది నేనే హూ వాస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ మేకింగ్ ఆల్ ద అరేంజ్మెంట్స్ రెస్పా అది నేనే ఏంది నేనే నేనే రెస్పాన్సిబుల్ అన్ని అరేంజ్మెంట్స్ అన్నీ నేను చేయడానికి ఏం అరేంజ్మెంట్స్ చేయడానికి ఫర్ ద సక్సెస్ఫుల్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ హిస్ స్టడీస్ వాడు అంత సక్సెస్ఫుల్గా వాడి స్టడీస్ని కంప్లీట్ చేయాలి అంటే అవన్నీ నేనే అరేంజ్ చేశాను అది నేనే అని చెప్పి చెప్పుకుంటాను సో ఇంత సెంటెన్స్ కదా ఏ సెంటెన్స్ అయినా సబ్జెక్ట్ బాబు ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుందా ఫస్ట్ బాబుని వెతకండి వాస్ హెల్పింగ్ బాబ్ ఆ తర్వాత వచ్చే బాబ్ ఎప్పుడు ఎలా ఉండాలండి వి ఫోర్లో కానీ వి త్రీలో కానీ అక్కడ వి ఫోర్ కానీ వి త్రీ కానీ ఉందా అండి లేదు అప్పుడు ఆ హెల్పింగ్ బాబ్ ఎలా యూజ్ అవుతుంది మెయిన్ బాబ్ మెయిన్ బాబ్ లాగా యూజ్ అవుతుంది ఇది బాబ్ అయితే దానికి ముందు ఏమొస్తుందండి సబ్జెక్ట్ ఆ తర్వాత ఎంతైనా రాని ఆబ్జెక్ట్ సో ఆబ్జెక్ట్లో వచ్చింది కాబట్టి ఆబ్జెక్టివ్ కేస్ ఓకే మెయిన్ బాబ్ తర్వాత ఎన్ని వర్బులు అయ
సో మీ ఆబ్జెక్ట్లో వచ్చింది కాబట్టి ఆబ్జెక్టివ్ కేస్ నెక్స్ట్ ద ఆర్టికల్ ఆ తర్వాత ఏమొస్తుందండి నౌన్ అరేంజ్మెంట్స్ బాగా గమనించారా ఏదైనా వర్డ్లో లాస్ట్లో ఎంఈఎన్టి కానీ ఏఎన్సిఈ కానీ ఈఎన్సిఈ కానీ ఎన్ఈఎస్ఎస్ కానీ ఐఓఎన్ కానీ ఐటీవై కానీ వస్తే ఏమని చెప్పానండి నౌన్స్ ఏదైనా వర్డ్లో లాస్ట్లో ఎంఈఎన్టి కానీ ఏఎన్సిఈ కానీ ఈఎన్సిఈ కానీ ఎన్ఈఎస్ఎస్ కానీ ఐఓఎన్ కానీ ఐటీవై కానీ వస్తే నౌన్స్ సో నౌన్ మళ్ళీ ఫర్ ప్రిపోజిషన్ ప్రిపోజిషన్ తర్వాత మూడిట్లో ఏదో ఒకటి రావాలి నౌన్ అన్న రావాలి ఆబ్జెక్టివ్ కేసు అన్న రావాలి వి ఫోర్ అన్న రావాలి కానీ ఏమి వచ్చింది ఆర్టికల్ ఆర్టికల్ తర్వాత అన్న ఏం రావాలి నౌన్ సో ఐఓఎన్ వస్తే నౌన్ కంప్లీషన్ కంప్లీషన్ ఎలాంటి కంప్లీషన్ అని చెప్పి క్వశ్చన్ ఏంటి సక్సెస్ఫుల్ నౌన్ క్వాలిఫై చేసేది ఏంటంటే యాడ్జెక్టివ్ ఓకేనా ఆర్టికల్ ఆర్టికల్ తర్వాత నౌన్ రావాలని నేను చెప్పినాను కానీ వెంటనే నేను అక్కడ చెప్పలేదు ఓకేనా నౌన్ సో అది సరిపోయింది ఆ ప్రిపోజిషన్కి ఇదే ఆ ఆర్టికల్కి ఇదే సో సరిపోయింది హాఫ్ అనేది ప్రిపోజిషన్ హీస్ పొసిసివ్ కేస్ దీనికైనా నౌన్ రావాలి దీనికైనా నౌన్ రావాలి స్టడీస్ హూజ్ స్టడీస్ అని చెప్పి క్వశ్చన్ అండి హిస్ స్టడీస్ సో ప్రిపోజిషన్గానే నౌనే దీనికైనా ఇదే ఓకేనా సో అన్నీ చెక్ చేసేసాం ప్రిపోజిషన్స్ ఇవన్నీ వర్బ్స్ అన్నీ ఇవన్నీ సో ఇది వర్బ్ అయితే దీనికి సబ్జెక్ట్ ఉండాలి కదా సబ్జెక్ట్ అంటే కానీ ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఉందా ఏముందండి హూ హూ అని చెప్పి ఉంటే ఇట్ సైడ్ చూస్తే ఎవడు ఉండాలి సబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ ఉండాడు అంటే సో ఇట్ సైడ్ చూస్తే పర్సన్ ఉండాలి ఫస్ట్ హూ అని ఉంటే సో ఇట్ సైడ్ పర్సన్ ఉన్నాడా ఎస్ పర్సన్ ఉన్నాడు ఓకే అంటే వీడి గురించే మాట్లాడతాను మీ వాజ్ రెస్పాన్సిబుల్ నేను రెస్పాన్సిబుల్ అని ఓకే హూ అనేది రాయొచ్చు ఓకే హూ అనేది హూమ్ అనేది ఎప్పుడు రాస్తారని చెప్పాను గుర్తుందా వబ్స్ అన్ని ఈక్వల్ అయిపోతాయి అంటే ప్రతి వబ్కి సబ్జెక్ట్ ఉంటే ప్రతి వబ్కి సబ్జెక్ట్ ఉంటే అప్పుడు హూమ్ అనేది రాయాలి ప్రతి వబ్కి సబ్జెక్ట్ అనేది ఉంటే హూమ్ ఓకే ప్రతి వబ్కి సబ్జెక్ట్ ఉంటే హూమ్ కానీ అక్కడ వబ్ ఉంది సబ్జెక్ట్ లేదు కానీ అక్కడ వబ్ ఉంది సబ్జెక్ట్ లేదు అంటే హూ రాయాలి సో ఇక్కడ బబ్ ఉంది దీనికి సబ్జెక్ట్ ఉందా లేదు లేదు కాబట్టి హూ ఓకేనా హూ వచ్చినా హూమ్ వచ్చిన ఇట్ సైడ్ చూస్తే ఎవరు కనపడాలి పర్సన్ ఎస్ మీ పర్సన్ ఓకే హూ కూడా రైటే నెక్స్ట్ ఇక్కడ తప్ప ఎక్కడ ఉందంటే నేను చెప్పాను ఇట్ తర్వాత హెల్పింగ్ బబ్ వస్తుంది ఇట్ తర్వాత హెల్పింగ్ బబ్ వస్తుంది ఆ తర్వాత వచ్చే ప్రణౌన్ ఆ తర్వాత వచ్చే ప్రణౌన్ ఎప్పుడు ఆబ్జెక్టివ్ కేసులో ఉండాలండి అని చెప్పాను సరే సారీ సబ్జెక్టివ్ కేసులో ఉండాలండి అని చెప్పాను ఐ ఇట్ ఇట్ తర్వాత హెల్పింగ్ వర్క్ ఆ హెల్పింగ్ వర్క్ తర్వాత వచ్చే ప్రణౌన్ ఎప్పుడు సబ్జెక్టివ్ కేసులో ఉండాలన్న ఇట్ వాజ్ ఐ అలా వస్తే వీడి గురించే మారుతాడు అంటే వీడే చెప్తాడు నేనే రెస్పాన్సిబుల్ ఇవన్నీ చేయడానికి అని అంటే ఇది సబ్జెక్ట్ ఈ ఇట్ అనేది డమ్మీ సబ్జెక్ట్ అనమాట ఓకే అక్కడ ఇట్ రాసిన తప్పేం లేదు బట్ ఇట్ అనేది ఎందుకు యూస్ చేస్తారంటే డమ్మీ సబ్జెక్ట్ అంటే ఒకరిని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి అంటే సినిమాలలో హీరోని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి మధ్యలో కొన్ని క్యారెక్టర్స్ వస్తాయి చూడండి అలా అనమాట ఓకేనా ఎస్ ఇంత గుర్తు పెట్టుకోటే ఇంత గుర్తు పెట్టుకోలేకపోతే సింపుల్ అండి ఇట్ ఆ తర్వాత హెల్పింగ్ వర్క్ ఆ తర్వాత వచ్చే ప్రణాళం ఎప్పుడు సబ్జెక్టివ్ కేసులో ఉండాలి ఓకేనా ఐ ఇంకా నెక్స్ట్ హూ గురించి చెప్పాను కదా హూ అనేది ఎప్పుడు వాడాలి హూ అనేది హూమ్ అనేది ఎప్పుడు వాడాలి వబ్స్ అన్ని ఈక్వల్ అయిపోతాయి అంటే ఎన్ని వబ్స్ ఉంటాయో అన్ని వబ్స్కి అన్ని సబ్జెక్టులు ఉంటాయి ఆ అన్ని వబ్స్కి అన్ని సబ్జెక్టులు ఉంటాయి హూమ్ ఆ ఏదైనా సరే ఒక వబ్కి సబ్జెక్ట్ లేదు అంటే హూ సో ఈ వబ్కి సబ్జెక్ట్ ఉందా లేదు లేదు కాబట్టి హూ మళ్ళీ హూ వచ్చిన హూమ్ వచ్చిన ఇట్ సైడ్ చూసి ఎవరు కనపడాలి పర్సన్ సో పర్సన్ ఓకేనా ఎస్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ అండి he is a university professor but of his three sons neither has any merit he he ante some third person ante ledandi he ante vaadu vaadu atanu oka oka university professor oka a a an anaiti articles adi indefinite indefinite articles ki use chestaru nenu and at the same time singular okati ani cheppadaniki kuda use chestaru he vaadu oka university professor professor ante but but ante kaani ani kaani ఆఫ్ ఈస్ త్రీ సన్స్ వాడి త్రీ సన్స్ వారి యొక్క త్రీ సన్స్ నైదర్ హ్యాస్ ఎనీ మెరిట్ నైదర్ అంటేనే నెగిటివ్ ఎవ్వరికి మెరిట్ లేదు ఆయన ఏమో యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ కానీ వాళ్ళ ముగ్గురు కొడుకులకి ఎటువంటి మెరిట్ లేదు ఓకేనా ఒకసారి చూడండి ఈజ్ అనేది హెల్పింగ్ వర్క్ ఆ తర్వాత వచ్చే బాబు ఎప్పుడు వి ఫోర్లో కానీ వి త్రీలో కానీ ఉండాలి సో వి ఫోర్ కానీ వి త్రీ కానీ ఉందా లేదా అండి లేదు అప్పుడు ఆ హెల్పింగ్ వర్క్ మెయిన్ వర్క్ లాగా యూజ్ అవుతుంది దీని ముందు వచ్చేది ఏంది సబ్జెక్ట్ ఓకే ఆ తర్వాత ఏమొచ్చిందండి ఆర్టికల్ ఆర్టికల్ తర్వాత ఏం రావాలి నౌన్ ప్రొఫెసర్ ఓకే యాక్చువల్గా ప్రొఫెసర్ ప్రొఫెసర్ నువ్వు ఎలాంటి ప్రొఫెసర్
యాక్చువల్గా యూనివర్సిటీ అనేది నౌనే బట్ టూ నౌన్స్ అట్ ఎ టైం రాకూడదు కానీ ఇక్కడ ఇచ్చాడు అంటే ఒకటి ఆబ్జెక్టివ్ లాగా పనిచేస్తుందండి ఓకేనా ఎస్ అలా ప్రతిసారి కాదండి టూ నౌన్స్ వచ్చిన ప్రతిసారి ఆబ్జెక్టివ్ కాదు ఆ నౌన్ని అడగాలి ఆ నౌన్ని అడిగితే ఆ నౌన్ని క్వాలిఫై చేస్తే అప్పుడు అది ఆబ్జెక్టివ్ అవుతుంది క్వాలిఫై కాకపోతే అప్పుడే తప్పు అనమాట ఓకేనా ఎస్ బట్ బట్ అంటే కానీ అని ఓకే అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం బట్ అంటే కన్వెన్షన్ అని కూడా చెప్పాను హా ఫీస్ త్రీ సన్స్ నైదర్ హ్యాస్ ఎనీ మెరిట్ హ్యాస్ వర్క్ ఇంకా నైదర్ అనేది సబ్జెక్ట్ ఓకే ఎనీ మెరిట్ వర్క్స్ చూసేసాం ఓకే ఇక్కడ గమనించారా రెండు సబ్జెక్టులను కానీ సారీ రెండు సబ్జెక్టులను కానీ రెండు వర్బులను కానీ జాయిన్ చేసేది కన్జంక్షన్ సో బట్ అనేది కన్జంక్షన్ నెక్స్ట్ హాఫ్ అనేది ప్రిపోజిషన్ తర్వాత ఏమొచ్చిందంటే హీస్ అనేది పసివ్ కేస్ ఓకే దీనికైనా నౌన్ రావాలి దీనికైనా నౌన్ రావాలి సన్స్ 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 ఓకే ఎలాంటి సన్స్ ఆర్ ఇది యాడ్జెక్టివ్ అవుతుందండి నెంబర్స్ ఎప్పుడు యాడ్జెక్టివ్స్ అని చెప్పాను సో హాఫ్ ప్రిపోజిషన్ దీనికైనా ఇదే పసివ్ కేస్ దీనికైనా ఇదే సో ఈ పార్ట్ సరిపోయింది ఓకే నైదర్ అనేది ఎప్పుడు ఇస్ చేస్తామండి టూ ఇద్దరు మాత్రమే ఉన్నప్పుడు కానీ ఇక్కడ ఎంతమంది ఉండాలండి ముగ్గురు సో ఏమని యూస్ చేయాలి నన్ సో మోర్ దాన్ టూ ఉంటే మోర్ దాన్ టూ ఉంటే నైదర్ యూస్ చేయం నైదర్ యూస్ చేయం నన్ అని యూస్ చేస్తాం ఓకేనా మోర్ దాన్ టూ ఉంటే అది కూడా నెగిటివ్ సెంటెన్స్ రామ్ నెగిటివ్లో ఇద్దరే ఉంటే నైదర్ నెగిటివ్లో ఇద్దరే ఉంటే నైదర్ నెగిటివ్లోనే ఇద్దరికి మించి ఉంటే నన్ నెగిటివ్లోనే ఇద్దరికి మించి ఉంటే నన్ ఇది నెగిటివే కదండి ఎవ్వరికీ మెరిట్ లేదు ఎవ్వరికీ మెరిట్ లేదు అంటే ఇట్స్ అ నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ ఓకేనా ఎస్ మళ్ళీ నన్ను అనేది సబ్జెక్ట్ కదా మోర్ దాన్ త్రీ మోర్ దాన్ టూ పర్సన్స్ కదా మోర్ దాన్ టూ అంటే ఒకళ్ళకి మించే ఉండరు ఒకళ్ళకి మించే ఉండరు అంటే ఇక్కడ హ్యావ్ అని చెప్పి రాయచ్చు కదా హ్యాజ్ అని చెప్పేందుకు రాస్తున్నారు నేను రూల్స్ చెప్పేటప్పుడే చెప్పాను నన్ తర్వాత నన్ తర్వాత వచ్చే వర్బ్ ఎప్పుడు సింగ్లర్లో అయినా రాసుకోవచ్చు ప్లూరల్లో అయినా రాసుకోవచ్చు నన్ తర్వాత వచ్చే వర్బ్ ఎప్పుడు సింగ్లర్లో అయినా రాసుకోవచ్చు ప్లూరల్లో అయినా రాసుకోవచ్చు ఓకేనా ఎస్ అమ్మా బట్ అనేది యూస్ చేస్తున్నారంటే బట్ అనేది యూస్ చేస్తున్నారంటే కంజంక్షన్ అని చెప్పాను కదా ఈ కంజంక్షన్ అంటే కంజంక్షన్ అంటే టూ సెంటెన్స్ ఉంటాయని చెప్పాను కదా ఒకటి పాజిటివ్ ఒకటి నెగిటివ్ లేదు అంటే ఒకటి నెగిటివ్ ఒకటి పాజిటివ్ ఏంది పాజిటివ్ నెగిటివ్ అంటే కోవిడ్ నైన్టీన్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ కాదండి ఇక్కడ పాజిటివ్ నెగిటివ్ అంటే హీఈ్ ఏ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ అతను ఒక యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ ఎస్ పాజిటివ్ కానీ ఒకరికి కూడా మెరిట్ లేదు కానీ అంటే నెగిటివ్ అంటే ఒక పాజిటివ్ని ఒక నెగిటివ్ని లేదంటే ఒక నెగిటివ్ని ఒక పాజిటివ్ని కలపాలన్నప్పుడు బట్ అనేది యూస్ చేస్తారండి ఓకే ఎస్ అది ఇంకొక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ చేస్తామండి ఓకే బాగా గమనిస్తే నేను పార్సింగ్ మెథడ్లో ఏదైతే చెప్పానో ఇదే చెప్తాను మళ్ళీ చెప్తానా ఒక సెంటెన్స్లో వర్బ్ని చూడండి ఆ వర్బ్కి ముందర వచ్చేది సబ్జెక్ట్ ఓకే మెయిన్ ఆ సెంటెన్స్లో ఒక వర్బే వస్తుంది కాదండి ఎన్ని వర్బ్స్ అయినా రావచ్చు ఆ అన్ని వర్బ్స్కి సబ్జెక్టులు ఉంటే ఓకే అది వర్బ్ కానీ సబ్జెక్ట్ లేకపోతే ఆ అన్ని వర్బ్స్ వి ఫోర్లో అయినా ఉంటాయి లేదంటే టూ ప్లస్ వి వన్లో అయినా ఉంటాయి ప్రిపోజిషన్ తర్వాత వర్బ్ వచ్చినా కూడా వి ఫోర్లో ఉంటుంది ఓకేనా ఎస్ అదే అండి నేను సేమ్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నిట్లోనూ నేను ఇదే చెప్తాను ఓకే రూల్స్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయేమో కానీ ఇది మాత్రం ఎప్పటికైనా పాసింగ్ మెథడ్ నేర్చుకోండి ఎప్పుడైతే పాసింగ్ మెథడ్ నేర్చుకుంటారో ఎస్ రే ఇక్కడ ప్రాణం వచ్చింది ఏ ప్రాణం రావాలి రే ఇక్కడ ఆ సబ్జెక్టివ్ కేసు వచ్చింది ఎందుకు ఇక్కడ సబ్జెక్టివ్ కేసు రావాలి అలాంటి క్వశ్చన్స్ రైజ్ అయినప్పుడే మనం చేయగలం అనమాట ఊరికి నేను రూల్స్ నేర్చుకుంటే మనం చేయలేం ఓకేనా ఎస్ పాసింగ్ మెథడ్ని చూడండి ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఓకే థ్యాంక్ అండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ వెంకట్ సాయి స్టడీస్